Olá a todos! Mal começou o ano e as pessoas sempre estão cheias de expectativas. Uma boa parte sempre fala que precisam mudar de sorte. E para a surpresa de todos, nem bem terminou os feriados e os primeiros boletos, as responsabilidades, a vida conjugal, o chefe no trabalho fala que a sorte continua o mesmo. Mas você quer saber o que você está fazendo de errado para não conseguir mudar a sua sorte? Uma pequena história vai te ensinar a transformar toda a sua vida a partir de hoje. Também, para você ter mais sorte, se inscreva no nosso canal. No início do ano, o Sr. Fidelis se levantou cedo e ao chegar em seu curral, se deparou com o um lindo cavalo selvagem, que havia aparecido. Qual foi a sua alegria em ver aquele bonito animal? Mais tarde, chegou um vizinho que era uma pessoa que se preocupava demasiado com as coisas materiais, mas não ligava para a oração preferindo passar mais tempo trabalhando que rezando. Nossa, compadre! Veja que conseguiu um belo cavalo. Mas que sorte a sua! Eu, no seu lugar, estaria muito feliz. Eu não sei se é sorte... ou azar, mas Deus sempre é bom. No outro dia, o cavalo, por ser muito selvagem, havia arrebentado a cerca e escapado. Quando o vizinho soube, Correu para a casa do senhor Fidelis. Nossa, compadre, mas que azar o seu. Um cavalo tão bonito havia aparecido e agora, por seu descuido, ele fugiu? Que pena. Não tem problema, compadre. Eu não sei se é sorte ou azar. O é importante é que Deus é bom. Contudo, ao acordar na manhã seguinte, enquanto se preparava para o trabalho, o filho do senhor Fidelis veio correndo para lhe contar a novidade. O cavalo fujão havia voltado e trouxera consigo toda a sua família. Era por volta de 10 cavalos. Quando soube, o compadre se sentiu no dever de ir visitar mais uma vez o senhor Fidelis. A sorte está com o senhor, meu compadre. Se o cavalo não tivesse fugido, ele não teria trazido esses outros cavalos. O senhor é uma pessoa sortuda. Eu não sei se é sorte ou azar o que aconteceu, mas eu sei que Deus sempre é bom. O jeito era reforçar a cerca. Também o filho do senhor Fidelis resolveu naquela mesma tarde amansar um grande cavalo que havia chegado no bando. Era um cavalo alazão, puro sangue, o mais bonito deles. Mas por ser muito bravo, acabou jogando o jovem na cerca e ele fraturou o fêmur. No outro dia, o culpado do Sr. Fidelis veio correndo para consolá-lo. Compadre, seu alástico. Se aquele cavalo não tivesse fugido e não tivesse trazido esse cavalo alazão, o seu filho não teria fraturado o fêmur ao tentar amansá-lo. Compadre, eu já disse, eu não sei se é sorte ou azar, mas se Deus permitiu, o importante é que ele é bom. Levava alguns dias a recuperação do jovem. Nesse entremeio, foi decretado que todos os jovens acima de 18 anos se apresentassem para uma guerra. O país estava sendo invadido pelos vizinhos e era um caso perdido, que todos estavam sujeitos a morrerem. Os quatro filhos do compadre vizinho foram chamados, mas não do Sr. Fidelis, devido à sua fratura. Quão triste chegou o compadre naquela manhã. Bem, compadre, vejo que o senhor não estava errado. O senhor não está azarado. Se aquele cavalo não tivesse fugido, não tivesse trazido o cavalo alazão e esse não tivesse derrubado o seu filho, era ele que estaria na guerra agora. Os meus, pelo contrário, voltarão mortos. Na verdade, o senhor teve muita sorte. Não se preocupe, compadre. Eu não sei se foi sorte ou azar, mas o importante é que Deus é bom e providente. Ele vai proteger também os seus filhos. Na outra semana, os jornais anunciaram uma inesperada notícia. Toda a nação saiu vitoriosa em uma batalha. E aquele país havia vencido a guerra. No final da mesma semana, todos os jovens voltaram para suas casas. E o melhor, haviam ficado com os despojos da guerra. E tinham agora muito dinheiro e as condecorações. Compadre, o senhor não sabe do maior. Quem iria imaginar a nossa sorte? Vencemos a batalha e os meus filhos voltaram, cada um com mais dinheiro do que o outro. O senhor teve foi um grande azar com aquele cavalo que apareceu e machucou o seu filho, impedindo ele de ir também para a guerra e ficar com os despojos. Não foi dessa vez que a sorte sorriu para o senhor. Não tem problema, não sei se foi sorte ou azar, mas o importante é que Deus é bom. O filho do senhor Fidelis se recuperou da fratura na perna e seguiu sua vida cuidando os cavalos. O Sr. Fidelis permaneceu em seu sítio, mas o seu compadre por muito tempo não apareceu. Até que um dia, alguns meses mais tarde, chegou por ali. Dia, compadre. Bom dia. E como estão os seus filhos com o dinheiro que eles conseguiram na guerra? Estão muito felizes? Já realizaram todos os seus sonhos? Compadre Fidelis, eu nem te conto. 
Agora veja que foi sempre o Senhor o sortudo, desde que aquele cavalo apareceu. E teve o seu filho machucado ao amansá-lo, e não pôde ir para a guerra, e não pôde ficar rico. Os meus filhos, pelo contrário, cada um com tanto dinheiro, não souberam administrar. Um deles caiu no vício das drogas. O outro se acidentou em seu carro novo a 200 km por hora. Um está preso por ter brigado nas festas, e o outro está foragido por dívidas. O senhor foi sempre um homem sortudo. Compadre, não fala uma coisa dessas. O senhor não percebeu até agora que sorte ou azar não existem? O importante é que Deus é que governa a nossa vida. E Ele é sempre bom. Se nos acontecem coisas boas, devemos agradecer a Deus e não sermos orgulhosos. Se nos acontecem coisas más, devemos ser pacientes e não reclamar. Coloca isso na sua cabeça. Católico não acredita em sorte do universo, mas na providência de Deus. Assim nos ensina o Senhor Fidelis. Não existe sorte para quem tem fé em Deus. Existe é, a providência divina. É você saber que toda a sua vida está sob os cuidados do Senhor. Para um ano ser bom ou ruim, vai depender de você. Você gostaria de um ano bom? Então seja melhor. Quer que tudo de bom lhe aconteça? Faça o bem a todos. Não espere ter sorte na vida. Se esforce e peça sempre a ajuda de Deus. Não acredite em superstições. Fazer figa não resolve nada, a não ser para lhe dar cãibra nos dedos. Trevo de quatro folhas não serve nem para achar. E o pé de coelho só funciona para ele mesmo, para ele correr. Gostaria de ouvir uma dose de verdade? Pare de se enganar. A sorte não vai te favorecer se você não se esforçar para mudar de vida. O seu azar é a sua preguiça. A sua falta de sorte é porque você só fica reclamando da vida e achando que os outros é que são mais favorecidos que você. Vamos fazer diferente nesse ano. Vamos levantar desse sofá e trabalhar. Comece indo à igreja rezando. Deus é o único que nos pode mudar toda a nossa vida. Mas você terá que fazer um esforço, porque Ele não escuta a oração dos acomodados. Uma coisa que você pode ter certeza é que você nunca vai ganhar na Mega Sena, não importa o tanto que tente. Mas eu tenho uma notícia melhor. Você pode ir para o céu. Isso você tem que lutar. Meu irmão e minha irmã, tudo concorre para que esse ano seja o melhor da sua vida. Também se você rezar, não perca a oportunidade. Sorte ou azar não existem. O importante é que Deus é bom. Deus abençoe por assistir esse vídeo. Se inscreva, compartilhe com os outros. E vocês também podem entrar no grupo de Telegram que eu criei e receber todas as notificações assim que os vídeos saírem. Deus abençoe.